Este decreto ejecutivo, al pretender derogar el artículo 3 del 100, 113 del 2011, señala que hay que van a, eh, quieren eh, eliminar este decreto donde exonera al usuario de tarjeta de crédito y de débito de un 8%, de un 15, hoy el tarjetaviente está pagando un 7%. Pero al derogar este, este artículo estaría pagando un 15%. Es incorrecto. La ley lo que establece es que cuando se compra un producto grabado, póngale que este producto cueste 100 lempiras, la persona paga 15 lempiras de impuesto. De esos 15 lempiras de impuesto se le devuelve el 8%, es decir, más o menos un lempira que se le regresa cuando lo compra con tarjeta de crédito. En el 50% de las oportunidades, de las ocasiones, ese, servicio, ese beneficio no se le da ni al usuario financiero y tampoco recibe el impuesto el Estado. Se lo quedan muchas veces las empresas financieras. Entonces no es justo que se queden con ese dinero. Y por otra parte, estamos pidiendo suspender ese beneficio porque el Estado y la Presidenta de la República necesita que le apoyemos en este momento donde encuentra las finanzas del Estado en pésimas condiciones y ocupamos a darle frente a muchas obligaciones. Entonces usted está reconociendo que lo que quieren es recaudar fondos. Usted está reconociendo... Pero por supuesto. Que de, 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 de ese beneficio que tiene el usuario de tarjeta bien que ahorita ya no lo va a tener y de eso hay que recaudar fondos para el Estado. Pero, claro. pero por supuesto, estos son impuestos que no los estamos inventando nosotros, son impuestos que han existido, que se dio en un momento determinado ese pequeño beneficio. ¿Para usar la tarjeta? Claro que sí, pero ahora estamos solicitando y queremos buscar la manera de recuperar ese impuesto porque lo necesitamos para empezar a hacer el gobierno que la población hondureña quiera y eso es lo que nos ha pedido la presentación Mara Castro. Y aquellos profesionales especialistas que hacen estudios donde durante cinco años tienen el derecho a que no le retengan el, el impuesto sobre la renta, hoy será suspendido. Pues claro, porque fue un de, una ley, un decreto transitorio que decía que para el sector turismo duraba cinco años. Esos cinco años ya transcurrieron, por lo tanto ya no van a gozar de ese beneficio y tendrán que pagar impuestos como lo hacen ustedes y como lo hacemos todos. Y sobre estas resoluciones que emite la, eh, la Secretaría de Finanzas a favor de empresas que han solicitado estas generaciones, eh, ¿Aplicando la retroactividad que solicitan ellos? Totalmente incorrecto. No podemos aplicar retroactividad en una exoneración de un año fiscal que ya pasó. Porque aquí estamos abusando del poder, estaríamos haciendo lo mismo que hacían los anteriores. La población hondureña tendrá la oportunidad que cambiemos el pensar de los impuestos. No nos gustaba pagar impuestos, ¿por qué? Porque sabíamos que se lo iban a robar. Tenemos la oportunidad con Xiomara Castro de tener la plena satisfacción que el impuesto que se recaude será invertido en horas y servicios. ¿Cuánto es el impacto que estarían recaudando, según el análisis, porque para presentar un proyecto es que hay que estudiarlo? Bueno, mire, en, en realidad esto está para dictamen, pero según la estimación que hizo la Secretaría de Finanzas, el Estado deja de percibir alrededor de 51 mil millones de lempiras en temas de exoneraciones, algo que es injusto. Porque no podemos permitir que las cadenas de comida rápida sigan con exoneración cuando tenemos una persona con una glorieta con cuatro empleados que compite en una desventaja. Es totalmente injusto. Tiene que haber una igualdad de condiciones para que todos podamos competir.